the fourth poem Temple Bell by Sugata Kumari. Sugata Kumari is a poet and activist and was born at Nayatingara in Thiruvananthapuram district. She was educated in local schools. She obtained a master's degree in philosophy from the University of Kerala and was deeply influenced by her poet father's social activism, activism and nationalist fervor. As a founder of the Pragriti Samrakshana Samadhi, she has been in the forefront of the environmentalist movement of Kerala right from its inception. Her concern for destitute women has led to the establishment of the organization called Abhaya of which she is the founder secretary. She has served as the principal of Javahar Balabhavan Thiruvanathapuram and as the chairperson of Kerala State Women's Commission. Sugada Gumari started publishing poetry in the early 1960s. Her early poems appeared under a male pseudonym in the Madhrafumi Weekly. Her poems are marked by their pure lyrical quality and the strong sense of social commitment. Love and sadness are the two dominant emotions in her poems. Ecological concerns, romantic agony, existential anguish and the women's quest for love appear as important themes in her work. Muttuchippi was her first book of poetry. Her later works include Padira Pukal, Pava Manava Hridayam, Idul Chiragugal, Ratri Mana, Ambala Mani, Kurini Pukal, Tulavasha Pacha. Sukhada Kumari is a recipient of the Sahitya Academy and Kerala Sahitya Academy Awards. She also received the first Vrikshamitra Award that was instituted by the government of Kerala in recognition of her contribution to the environmentalism. In 2006, the nation honored her with the Patmasri, the Temple Bell, Ambala Mani, the title poem from Sugada Kumari's 1981 collection is illustrative of many of the qualities of her poetry. The poem is a comment on the shallowness of contemporary life, expresses a sense of urgency in its plea to restore values that guided humanity in the past. The poet uses the bell as a symbol to remind us of our own naive and superficial lives. One might also read a poem as a sincere call for restoring the dignity of poetry in the modern world. And she is a devotee of Lord Krishna and is known as Bhakta Meera. Her poems contains fear and fear of loss. Like Oin V, she also fears and prays by seeing the destruction, uh, sorry, pain by the seeing the destruction of environment. She is also an eco aesthetic. To the poem, the Temple Bell, Ambala Mani. Alone I watch and brood over the temple Goburam, now a shambles, the sanctum bat infested, the ancient banyan tree crouching on its roots, the moss covered pond, the empty hands of broken lamp holders and the quiet deep dis solitude. When I stand contemplating them, suddenly inside, the twinkling sound of a tender bell. Take a yanuru, umbala gobiratinde, tagarna auru, gobiran in a noki carn again. Sanctum tricovil and another sanctum tartum. Ah, tricovil, Uriwood, Vavarilake, in a castis of Rathiraki, a tricovil, Uriwilia banyan tree, Ralmarum, other than the variable of other kekanam, and pile moody katakanuruculum, the empty hands of broken lamp holders. Duara palagar. And the Varna, E. Umbalatinic Mumbile, Kay, Predimagal Vichikim, Strigal Sala, Fatigla, Strigal Laker, Predimal Vichikim, Avery Daker, Kaigal, Lamb Holders, and even the Lesson Dick in a Predimal and another. Paladum, Udani Poetund, and the quiet deep saltwood, Valla to Rega and the Diana. Nan Angani in the Alojitun in the Predim, Pet and the Yanket, a tender bell, the twinkling sound of a tender bell, Uru Mani Uda Sabdam. Who tarries here in his in this lonely gloom? The bell tolls to wake up whom? Nyanu Kore there and no e egan the e mani are an illichunatan stramikinada. As I turn back in the dark, there hangs a bronze bell, its tingling sound coming from no ringing hand spilling over the wind. Nan tiring on the okay predigim, Uru 
ബ്രോൺസ് ബെൽ കണ്ടു ആ ബെൽ ആരും ആരും മണി അടിച്ചതല്ല മറിച്ച് കാറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ആലോലവായുവിലൂടെ അത് തന്നെത്താനെ ആടിയതാണ് ഫാ ഫാ എവേ ഫ്രം ദ ഹ്യൂമൻ ടച്ച് സം വാർഡ് ലൈക്ക് എ മുനി കന്യ ഇൻ മെഡിറ്റേഷൻ എ ബ്രോക്കൺ ടെമ്പിൾ ബെൽ ദറ്റ് സ്റ്റിൽ ചാൻസ് ദൗ ഇൻ ഷാറ്റഡ് ടോൺസ് ട്യൂൺസ് മനുഷ്യൻ്റെ കരസ്പർശം ഏകാതെ ദൂരെ എവിടെയോ മാറി നിൽക്കുന്ന പോലെ മുനി കന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ ഇസ് നെവർ ടച്ച് ബൈ എനി മാൻ മെൻ പവിത്ര പതിവൃതയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് പതിവൃത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരർത്ഥം ഉണ്ട് അവർക്ക് അവർ അപ്പോൾ ഒരാളെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് ഇവിടെ മുനികന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ്റെ സ്പർശനം ഏറ്റിട്ടില്ലാത്ത സ്ത്രീ അത്ര ഡിവൈനാണ് അത്ര പവിത്രമാണ് സോ അതുപോലെയാണ് ഈ അമ്പലമണിയും ഈ ബ്രോക്കൺ ടെമ്പിൾ ബെൽ ദ സ്റ്റിൽ ചാൻസ് ദൗൺ ഷാറ്റഡ്രൻസ് ഒരു തകർന്ന അമ്പലത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴും ആ അമ്പലമണി മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് ആർക്കോ വേണ്ടി ഇയർ ദ ബെൽ ഈസ് ദ സിമ്പൾ ഓഫ് പാസ്റ്റ് ദ പോയിറ്റ് tells us about how the temple bell at once was worshipped by the people and now its glory and luster is lost and no one worshipped it temple bell is symbolic about the mortal things in life poems of women she is exploring the man's spiritual self in a materialist world that is devoid of depth and which is limited to futile self seeking activities with its bat infested sanctum lamp holders with empty hands and a crouching banyan tree the temple now signifies spiritual disintegration and also loss of heritage the lamp of spirituality has gone out however the flame of the god is not snuffed out from the conscience of man even in the face of dissipation and spiritual and moral depravity a feeble sound of the bells tingling can be heard so manushana veendum tande palameyilekku vilichu unartugeyana cheyina who is here to listen a god turn to a mere rock or the rocks who become stealthily to carry away the god or the horde of bats fluttering in the ruins or the sulking night spirit aaraan inni ivide ee paattu kekkuvan ee manimulakam kelkuvan ullathu deiva kallai maariya deivamo adho ഈ ദൈവത്തിനെ കട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ വരുന്ന കള്ളന്മാർ റോബേഴ്സ് ആണോ ഓ ദ ഹോഡ് ഓഫ് ബാറ്റ്സ് ഇവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വവ്വാലുകളോ അതോ തകർച്ചയുടെ ഈ ഒരു ശബ്ദമോ എന്താണ് അതോ ഇനി യക്ഷികളോ ഗന്ധർവന്മാരോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നൈറ്റ് സ്പിരിറ്റ്സ് ആണോ ദിസ് ബെൽ ദറ്റ് നൗ ചൈംസ് ഇൻ ദ വിൻഡ് വാസ് വോൺസ് കാസ്റ്റ് ഇൻ ബ്രോൺസ് ഇൻ സ്മെൽറ്റിംഗ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഹങ് അപ് എ ബൗ ഇൻ ദ ഹോളി കോറിഡോർ ബൈ സമ ഹിസ് പാംസ് ജോയിൻ ടുഗദർ ഇൻ പ്രേയർ ഇൻ ടൈംസ് റെഡൽ ആൻഡ് വിത്ത് ഫ്രാഗ്രൻറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ലാംസ് ഷൈനിങ് ബ്രൈറ്റ് ആസ് ദ ബെൽ സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയൻസ് ഓൺ ദ ഗോഡ് ഓൾ സ്മിയർ ഇൻ സാൻഡൽ പേസ്റ്റ് ദ ബെൽ ദറ്റ് ഹാം സോങ്സ് ദ ടച്ച് ഓഫ് ദ വിൻഡ് വിസ് പേഡ് എക്സൈറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഈ മണി മുമ്പ് ഒരുപാട് മുഴങ്ങിയിരുന്നു ഈ കാറ്റിലല്ല മറിച്ച് ഒരു ഈ തീജ്വാലയിലൂടെ ജീവി തീജ്വാലയിലൂടെ ഉരുക്കിയെടുത്ത ഈ മണി അന്ന് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ പാവനമായ അമ്പലത്തിൽ കോറിഡോറിൽ അന്ന് ഹാങ് ചെയ്തത് എത്രയോ നാമം ഉച്ചരിച്ചായിരിക്കണം അന്ന് ഇത് ഈ മണി ഇവിടെ ആദ്യമായി കെട്ടിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേർ കൈകൾ കോപ്പി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഇൻ ടൈംസ് റെഡൽ ആൻഡ് വിത്ത് ഫ്രാഗ്രൻറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ലാംസ് ഷൈനിങ് ബ്രൈറ്റ് ഒരുപാട് പൂക്കൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് സ്മെൽ സ്ട്രോങ്ലി ആൻഡ് ലാംസ് വെർ ഷൈനിങ് ബ്രൈറ്റ് ഇസ് ദ ബെൽ സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയൻസ് ആ ബെൽ അതിൻ്റെ സൗ അത് വെളിച്ചം അടിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിങ്ങനെ പ്രഭയിൽ ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഓൺ ദ ഗോഡ് ഓൾ സ്മീഡ് ഇൻ സാൻഡൽ പേസ്റ്റ് ആ സമയം ദൈവത്തിനേക്ക് മുഴുക്കാപ്പിൽ ചാർത്തി ചന്ദനം കൊണ്ട് ഈ വിഗ്രഹത്തിനെ പൊതിയുന്നതിനാണ് മുഴുക്കാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബെൽ ദർ ഹാം സോങ്സ് ദ ടച്ച് ഓഫ് ദ വിൻഡ് വിസ്പെഡ് എക്സൈറ്റ് പീപ്പിൾ അന്ന് ആഹ്ലാദ ആഹ്ലാദത്തിൽ തിമിർത്തുന്ന ആൾക്കാരെ ഇത് ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം the temple bell its urge crack it just cracked it still sings to the wind stuffed but who is that to listen now how to hear the stingle laments the markets din and the leaders roar in the public square inna ee ambalavaniide edges vakkal ellam potti poirikunu endo aaga para chappi irikiyana it still sings to the wind stuffed kaatinde aa oru aa oru 
ഇതിൽ ആലോല വായുവിൽ അത് തനിയെ പാടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആരാണ് അത് കേൾക്കുവാൻ ഹൗ ടു ഹിയർ ദി സ്റ്റിങ് ലെമിറ്റ്സ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചന്തയിൽ വരുന്ന ആ അനോയ് നോയ്സിൽ ഇൻ ദി മിഡിൽ ഓഫ് ദോസ് അനോയിങ് തിങ്സ് ഹൂ ഇസ് ദാറ്റ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ടിങ്കിൾ ആൻഡ് ദർ ലീഡേഴ്സ് റോർ ഇൻ ദ പബ്ലിക് സ്ക്വയർ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ ഒച്ചയുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പൊളിറ്റീഷ്യസിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഇത് ആര് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഹൂ കെയർസ് ഫോർ ദിസ് ഫ്രൈൽ ഫീബിൾ മ്യൂസിക് അമിറ്റ്സ് ലസ്റ്റി ലൂരിഡ് സോങ്സ് സിസ്ലിങ് ഇൻ മൂവി തിയേറ്റേഴ്സ് ഈ മൂവി പല മൂവി തിയേറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഒരു ഷോക്കിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡോൾബി മ്യൂസിക്കും അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്പലം മണിയുടെ ശബ്ദം ആര് കേൾക്കാൻ ദ ലൈറ്റ്സ് ആർ ഔട്ട് എക്സിറ്റ് ഓൾ എക്സ് ദ പ്രീസ് ടു ഫാമിഷ്ഡ് ലിവിങ് ദ ഗോഡ് എലോൺ ഇൻ ദ ഡാക്ക് എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞു തിരിയും ഒരു തിരി പോലും കെട്ടുപോയി പ്രീസ് ടു പുരോഹിതനും പോയി ഹി ടു ഇൻ എക്സ്ട്രീംലി ഹങ്ക് ഹീ ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഹങ്ക് ആൻഡ് ഹി ടു ലെഫ് ദ ഗോഡ് ലീവിങ് ദ ഗോഡ് എലോൺ ഇൻ ദ ഡാക്ക് ഈ അന്ധകാരത്തിൽ ദൈവത്തിനെ തനിച്ചാക്കി എല്ലാവരും പോയി ഇറ്റ് വൈ ദിസ് ചായ്മ ഫ്രം ദ ബെൽ ജയറിങ് നോട്ട്സ് ഇൻ ദ ലോൺലി ഡാക്ക് perhaps it is doing its therma singing out songs now faded that once it sang to glory it sings of the spirit that reached out innittum id arko vendi ee mani ini mulangunu here shows that every living and non living thing has its own dharma idum idinde dharma maana cheyunathu aa palangade adinde nalla kaalathine anusmarikkina reethil adu ini mani mulakkikonde irikkunu in the dark mine where it lay asleep of the god of fire who sanctified it in the heat of meditation of the ancient dawn that gifted its melody of the hand that hung it up here in prayer and then wiped the streaming tears of the luster of the primal sound echoing inside every day and these might be singing of the god of fire and it explodes imagination it is believed that the first sound is ഓം അന്ന് ഈ മണി മുഴങ്ങിയിരുന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഈ മണി മുഴങ്ങിയിരുന്നത് ഈ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ദീപാരാധനയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളപ്പം സി നോ ദാറ്റ് ദേ മൈറ്റ് റാങ്ക് ദിസ് ബെൽ ബെൽ റൗസ്ഡ് ഇസ് ദ ലൈഫ് സ്പിരിറ്റ് ഈവൻ നൗ ടു ദ ബെൽസ് ലോൺലി ടിങ്കിൾ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ കോൺസ് ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ ദ പ്രൊസഷൻ ക്യാരിങ് ദ ഗോൾഡൻ ഐഡൽ സെവൻ ഗോൾഡ് ഡെറ്റ് എലിഫൻസ് വേയിങ് ഇൻ എ റോ ദ കൺഗ്രീഷൻ ഓഫ് മെൻ എറൌണ്ട് എ യാർഡ് rows of lamps shone in their hearts as figures of beauteous women ranked on the pillars and a hundred hands lifted to ring the bell all in a chorus calling out to god and and past in the karyam ani ibideyum parayunnathu shangu shangu nadathodu koodi and mani mulangiyathu the procession carrying the golden idol ee sorna vigrahum ethiyulla procession jada jada pole ingane povadille adanayana parayunnathu seven gold duct elephants swaying in a row ezra ponnanagalde varavodu kudi oru row ezra ponnanagalde a oru assembly aanu parayunnathu and the assembly of men around here muttath muttath means ambala muttath velliya groundil oru bodu ver nere nikkunu kausha yatra pole kondu poganai devathinen chumann rose of lamb shone on their heart aa samayathu ellavareudeyum hrudayathil oru bodu thirigal കത്തി നിന്നു അസ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടീസ് വിമൻ റാങ് ഡോ പില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് എ ഹൺഡ്രഡ് ഹാൻഡ്സ് ലിഫ്റ്റ് ടു റിങ് ദ ബെൽ ഈ സമയം നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ഈ മണി മുഴക്കുവാൻ ആ കൈ ഉയർത്തിയത് ഓൾ ഇൻ എ കോറസ് കോളിംഗ് ഔട്ട് ടു ഗോഡ് ബട്ട് ഡെയർ ആർ നോ ടേക്കേഴ്സ് നോട്ട് ഇസ് ഔട്ട് ടു ലിസൺ പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ആരുമില്ല പരിപാലിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പോലും കേൾക്കാനില്ല ഇൻ ദിസ് ലോങ് നൈറ്റ് യു ഹു ഡേ ടു സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റേ എലോൺ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ടെമ്പിൾ യാർഡ് മെലഡി ഇൻ കാർണേറ്റ് you who would awaken to the touch of the wind though faded sound and maimed at the rim let me for once greet you and stand before you in prayer so in ee ratri oru bodu samayam ee temple bell uh, you here is signified was temple bell temple bell stay alone in this temple ee ambala muttathu ee mani maatram ottik nikkigiyana melody melody incarnate aa oru madhura shabdam aa adu maatrame ullu to the touch of the wind though faded sound but 
അത്ര ഉച്ചത്തിലല്ല എങ്കിലും ഇന്നും ആ മണിമുഴക്കം അത് അത്ര രസകരമായി തന്നെ തോന്നുന്നു ആൻഡ് മെയിംഡ് ദ റിം മെയ് മീൻസ് റി ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് കുറേയൊക്കെ അതിൻ്റെ റിം സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ് മീ വോ ഫോർ വാൺസ് ഗ്രീറ്റ് യു ഇൻ സ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ യു ഇൻ പ്രയർ ഞാൻ ഒന്ന് നിന്നെ ഒന്ന് തൊഴുതോട്ടെ കാരണം ഇന്നും നീ നിൻ്റെ ധർമ്മം പരിപാലിക്കുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ യു ഇൻ പ്രയർ പ്രാർത്ഥനകളോടെ ഞാൻ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്നും നിൽക്കുകയാണ് And this poem is translated by P.P. P. P. Ravindran. Please note that the translator will be asked for the university exam questions. Thank you.